Well, hello, everyone. Good evening. Hi, how are you? I'm fine. <laughs> All right, great. Hi, teacher. Hi, welcome, Oscar. Hi, teacher. Yes. Good night. Hi, good evening. Good evening. Hi, good evening. Okay, uh, thank you. Thank you, AJ. Uh, Pero me lo puedes decir ya cuando terminamos, AJ. Good night, al final. Uh, okay? Uh, be ready. Okay. Be ready. No problem. <laughs> All right, let me see. Okay, we have some few here. Good evening. Yeah. Yes, good evening. Good evening. Is it rainy where you at? Is it rainy? Está lloviendo en ustedes a little bit? Yes. Oh. Yes, it's rainy. Yes, 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 teacher. Yeah, it's a little rainy, right? Yeah, it's a little wet. So how how was your day today at work? Everything good? <laughs> Everything good at work? Huh? Todo bien el trabajo? Everything good? <laughs> <laughs> All right, let me see. Okay. Today we're going to begin unit section three, or sea, la unit three. Okay. This is a little bit more intense. Okay. Esta unidad es un poquito más intensa. All right. It covers. It covers Okay, it covers different different points, different uh, topics. We have information questions, right? Vamos a ver uh, preguntas informativas aquí en WH questions como who, what, where, when, how, all those things we're going to see. Y siempre vamos a continuar con el do y el does, pero ahora le vamos a agregar el... Una pregunta, right? El, el WH, what, when, donde, uh, uh, cual, right? Como, all those things we're going to add to it and we're going to look at some vocabulary, right? And we are also going to talk about the time. Vamos a hablar de tiempo, okay? We're going to talk about time. So, what do I mean by time? Estoy hablando de horas, el tiempo. ¿Cómo hablamos el horario nosotros? 8.15, 9.15, 10.30. Y, y le voy a poner relojitos a ustedes como, como ejercicios, all right? That is going to be for the end of the week. We are also going to... We are also going to look at prepositions of time. También vamos a ver las preposiciones de tiempo, all right? Remember... Prepositions of time and a little bit of vocabulary, right? Related to the work, relacionado con el trabajo. And then when we go to the next unit, unit four, esas mismas preposiciones de tiempo se convertirán en preposiciones de lugar. Prepositions of place. Okay? So get ready for this. Unit three and unit four son más intensas. Okay? They're more intense. Cubre una una cobertura más amplia. It's a little, more, a little bit more, more dynamic and also a little bit more intense. But we will get over it. Todo va a estar enlazado con lo que ya hemos visto. Okay? With everything that we have seen, like do and does. Right? Lo hemos practicado bastante. Now, esta semana lo vamos a practicar, pero de otra manera. Okay? Con WH questions, como pueden ver en, in the unit page, um, Page 30, la página 30, right? la segunda página de la unidad, y pueden ver el do, eh, pero enfrente del do lleva una WH question, and en page 32, en la página 32 de manual, está el does, okay? So one singular, and then one plural, third person, in, in the first page, on page 30, on page 30, and then on page 32, is in uh, third person or in plural, Not, I mean, I'm sorry, in third person on page 32, all right? But siempre con WH questions. So we're going to focus on that this week, all right? So esta semana, WH questions, time, el tiempo, and prepositions, preposiciones de tiempo, prepositions of time. So be ready. 
and let's get started right let's get started welcome everyone here that has connected we are going to begin let me see let's begin just a little just a little review here la fecha what is today's date marco Thursday, May 25, 2021, uh, 2021. Okay, 25th. 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 Yeah, 25th. 25th. Very good. Uh, teacher, one question. It's a number cardinal or natural? I don't know. That. Okay, hay dos tipos de okay. números. Hay dos tipos de números, te los voy a dar. Ok. Cardinal. And ordinal. All right. There's two types of numbers. Cardinal and ordinal. Cardinales y ordinales. All right. So cardinal numbers, los cardinal numbers son 1, 2, 3, 4, todo eso, right? Ordinal numbers se usan para fechas, for dates, como aquí. Como puedes ver aquí, la TH, Marco. Ya. Yeah. No dice 25, dice 25th. 5th. 5th. Yeah. Right? Como cuando dice... 25th. Excellent. Very good. So, ordinal numbers se usan para fecha, for dates. Uh, uh, levels, niveles. Levels. También grades para los grados, ya sea un grado como decir, voy a cuarto grado, quinto grado, a eso me refiero. Entonces uno dice, no, no dice uno, eh, voy a cinco grado, right? No dice, no, voy a cinco grado, uno dice, voy a quinto grado. Siempre nos estamos refiriendo al número cinco, así es en inglés. Fifth, right? Fifth, right? Fifth, así, fifth, con la TH como está aquí. 25th. All right. Now, también como, como niveles, como el quinto piso, ¿verdad? The fifth floor. El segundo piso. Si quiero decir segundo piso, ¿cómo lo voy a decir? Second. Second. Second floor. Second floor. All right. Second floor. Very good. Ah, también se ocupa como para... Uh, I don't I don't know how to say it in in Spanish. Um, cuando uno tiene como un cinta negra en karate o taekwondo. Cuando uno habla de grados, pero en tipo de degrees, como de grados de cinta negra, cinta café, ese tipo de grado me refiero, right? Good evening, teacher. All right. It, that's hi. Good evening. Those that's how you would say. Uh, First degree, you can say first degree black belt, right? Black belt, right? First degree, right? Yo soy cinta negra en primer grado. No sé cómo lo dicen en español, pero así lo, así lo di. That's how you would say it in English. First degree. Black belt. Estamos hablando de grados, right? de nivel de, de cinta negra, cinta, right? como en karate. O también se utilizan los ordinal numbers en el, en el nivel uh, penal. Right? Pino code, en nivel penal. ¿Qué me refiero? Cuando hay delitos que dicen eh, en primer grado, right? en tercer grado dependiendo de la categoría del crimen, en inglés se utilizan los ordinal numbers en ese aspecto en las leyes judiciales. ¿Ok? So you use ordinal numbers. ¿Ok? Cardinal numbers son 1, 2, 3, 4, 5, y eso así, nomás. ¿Ok? Esto ya tiene diferente. ¿Ok, Marco? Good question. Muy buena pregunta. All right. All right. Thank you, thank you. All right. Algo extra ahí para ustedes. All right. Let me see. Okay, let me clear this. All right, so what is today's date, uh, um, Ulises? Tuesday, May 
Eh, 20. Mm -hmm. 20. 20. 20. 20. Mm -hmm. 20, 21. Very good. Excellent. Jessica. Hello, Jessica. We missed you yesterday. Hello. Hi. <laughs> Me imagino que le, le, le tocaron eh, el timbre ahí, la llamadita o algo, ¿verdad? Right? <laughs> ¿Ya ves? <laughs> All right. Uh, what is today? May 25th, 2021. Very good. Excellent. Excellent. Good job. Good job. Jonathan. Today is Tuesday, May 25th, 2021. Very good. Julio. Hello, Julio. Thank you, Jonathan. Good job. Hello. Hi, welcome. Sorry, 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 sorry for coming later. Okay, no problem. Tell me, tell me, teacher. Mm -hmm. the, yes, Julio. Tiago, teacher. Ah, sí. okay, okay. I, I don't know. Es que no, no escuchaba, teacher. Estaba, okay. no, no, the no podía escuchar. Okay, the date, la fecha. Tuesday, aquí está. Tuesday, May 25, 25th, 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 26th, 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 
No answer. Daniel Ernesto Marquez. Present teacher. All right, great. Hey, we missed you yesterday too, Daniel. Ah, sí, es que por el internet. <laughs> okay. Dennis Ezequiel. Okay, no answer. Gerardo Efraín Mejía. Present. Okay, thank you. See. Herbert Ulises. Present teacher. Thank you. Gustavo Alberto. Present teacher. Okay, thank you. Jonathan Emanuel Franco. Present. Thank you. Jose Samir Gravi. Okay, no answer. Jose Daniel Argueta. Present. Thank you. Jose Santiago Escobar. Jose Santiago Escobar. Okay. Okay, no answer. Juan Jose Conrado. Juan Jose Conrado. Okay, no answer. Julio Cesar Merino. Present. Thank you. Marco David Velasquez. Present. Thank you. Oscar Edison Coreas. Oscar Edison Coreas. Okay, no answer. Oscar Enrique Ramirez. Present teacher. Thank you. Paula Jimena. Okay. No answer. Rosa Lisset. Present. Thank you. Warner Humberto Orellana. Okay, no answer. Jessica Beatriz. Present. Thank you. All right, great. Great, let's continue. Okay, let's go to the first page. First page, and it's, um, let me see. Do, 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 do. Share screen. Okay, here we have, um, listen, it says, listen to your teacher. No, no, you know what, let me see. Efraín, can you read, please? Efraín. Okay, uh, right now we're... Okay. Okay, listen to your teacher, read the following departments in a company. They then match them with the activities they perform. Very good. Very good. Excellent. Good pronunciation. Listen to your teacher, read the following departments in a company. Then. ¿Qué significa then? Después o luego. Después. Right? Match them with the activities they perform. So we're going to look at these departments and you're going to match them with the activities they perform. Las, las funciones o las actividades que, que ellos realizan, right? They perform. We have <clears throat> number one, production. Uh, number two, Jessica. Research and develop, development. Okay, very good. Development, excellent. Okay, Gustavo. Number three. Yes. Purchasing. Purchasing, purchasing. Purchasing. All right, much better, very good. Daniel. Marketing. Very good. Marketing. Very good. Ulises. Human resource and management. Okay. Resources in plural. Resource. Resources. Resources. Okay. Very Resources. Good. Excellent. Good job. Que significa recursos, right? Very good. Uh, Julio. Uh, Al, al, accounting and finances. Okay, accounting and finance. Accounting and finance. 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 Eso, very good, good pronunciation, excellent. 
Okay, so we have production, research and development, purchasing, marketing, human resource management, and accounting and finance. All right, so here we have some definitions. Here we have some definitions. Tenemos una definición. Okay, let's read them. Vamos a ver, Lisette. Vamos a leer. Aquí vamos a leer un poco. Is your microphone working or your speaker in your laptop? Research and uh, identities. What? Identify. Identify. What customer? What and um, meal? And the real place. Right place. Okay. Very good. Very good. Is it? Very good. Excellent. Research and identify what customers want and need at the right place, okay? So, hacen como registro, identifican, right? Lo que los, los clientes quieren y necesitan en el lugar apropiado, right? That's what that means. Next sentence. Um, next uh, will be... Let me see. Oscar Ramirez, read the next. Uh, recruit, select, and train new employees mm -hmm. for the right job in the company. Okay, very in the good. Company. Very good. In the company, right? La primera palabra, can you repeat it? Recruit. 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 Uh, recruit. All right. What does recruit mean? Reclutar. Very good. Reclutar, right? Pero no es reclutar como en forma militar, right? Eh, reclutar. Ah. Right? Eh, aquí es como reclutar, pero trabajadores, right? Seleccionar. Exactamente. Seleccionar. Pero eh, eso es lo que significa literalmente la palabra recruit. Okay, good job, Julio. Eh, ahí, ahí tienes todas las... Dice las traducciones, dice, right. dice las traducciones. Uh, very good, very good, excellent, right? Recruit, right? In, in English, esta palabra no se oye tan así como cuando uno le dice en español, ¿verdad? Recluta, recluta, right? A tres empleados, por, right? Como que no se oye, ¿se, ¿se les oye raro si yo les digo eso? ¿O, o se oye...? Uh, se oye perfecto en el ámbito for, laboral. For, 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 for me, no, teacher. Uh, after after uh, military. Yeah, uh, all right. But in English, es it, it, una caricia. Right? In English, in American English, I mean, in American culture, la palabra recruit está totalmente aceptable en el ámbito laboral. Okay? Recruit. Recruit. Very good. Uh, let's do the next the next um, sentence, um, Daniel, the next. Give the financial record of transactions involving monetary inflows and outflows. Okay, inflows and, inflows. Out, and outflows, right? What do you outflows. think, ¿qué significa inflows? Y ahorita digo, ajá, la empresa, uh, Estamos viendo transacciones, inflows and outflows. What do I mean by that? ¿Año? Como una inflación en la economía. Tienen como un. Eh, inflow es lo, lo que entra y el outflow es lo que sale, right? Las entradas y salidas de monetarias. Monetary. 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 Right? Ya, ya estamos monetary. hablando de money, right? De money. Monetary. Money. Inflows. So, entradas y salidas monetarias. Esto es lo que significa la palabra monetary. Okay. Money for nothing. Right? Y aquí dice transactions, transacciones. Right. And it says keep the financial record, right? Tienen como un registro financiero de las transacciones involucradas en el eh, salido y entrada de dinero. Very good. Next, next sentence, next definition is going to, let me see, 
O sea, Argueta. Marketing. Control. Supervisor. 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 Supervise the production workforce in inventory. Okay, inventory. 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 Very good, very good. And Jose, eh, yes. esa no es la definición de marketing nomás porque está a la par, okay? Estas están, they are disorganized, okay? Oh. Ok, yo sí, sí. so no quiero que pienses que esa es la definición de marketing, ok, porque no lo es, así definitivamente okay. te lo But very good, thank you for, for reading. Ok, let me see. Um, Marco, can you read the next definition, please? And Jessica, you want the last one, la última. The, uh, develop, design, New or improve, improve, ex, 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 excited, ex, existing. exciting, existing, exist, existing products or process, processes, processes, processes. All right, very good, very good. Uh, develop, design, develop, design, new or improve existing products or process. Hay desarrollar o crear nuevas, diseñar, I'm sorry, diseñar nuevas o mejores existencias de productos o procesos. Right? That would be that definition. The last one, Jessica. I am a cure. Acquire. Acquire. Crowd. With. Material. Mm -hmm. Production, equipment, 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 etc. Uh, etc. 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 Very good. For the use of the organization. Very good, very good. <clears throat> y aquí le voy a hacer énfasis en esta. Es como cuando uno dice etc. Right? Es la abreviación de etcétera en inglés, etcétera, etcétera, ok, <clears throat> so eso es lo que significa, etcétera, but in English, etcétera, thank you, Jessica, now, I want you to put these, vamos a ver si pueden colocar la, la, the vocabulary word with the definition, alright, vamos a ver, ya les di la traducción de cada una. All right. So let's see if you can do it. Vamos a ver si la pueden lograr. Teacher. Yes. Teacher, Adrián. Yes, Adrián. La, la primera, productivo. Uh -huh. uh, está en control en supervisor de producto por force en inventory. Ok, supervise. Supervisor. No, no supervisor, supervisar. Supervisor. Uh, supervise. Excellent, very good. Supervise. Excellent, you are correct, Adrian. Estás totalmente correcto. So, let me see. All right. Let me get rid of that. Okay. Number, so production, number one, la número uno va, van a poner número uno, where Adrian said. And control and supervise. Exactamente, yes. So ya está la primera. All right. When someone has number two, cuando alguien tenga la número dos, me dice. Uh, Julio, teacher. Okay, very good. Develop this and new or private existing product or process. Ok. Number two. Ok, very good. Research and development. Develop. Sí. Develop design. Development. No, no development. Desarrollar. Develop. Develop. Very good. Very good. Excellent. So this one. 
would be number two. All right, so aquí vamos a poner número dos aquí enfrente. Number two. Okay, right here. Very good. Yes, Julio, you are correct. So aquí vamos a colocar number two. You're going to put number two right here. Research and development. Okay, number three. Who has number three? Purchasing. La compras, right? Purchasing. Julio. Okay, Julio, go ahead. <laughs> uh, this uh, buy, 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 mm -hmm. and adquire its raw materials. Acquire. Acquire raw materials, products, equipment, exceeded for the use of the organization. Okay, etc. 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 It's correct. It's correct. Yes. It's correct, teacher. Yes, you are correct, right? Okay. Dice, buy aquí, buy, oh, compras. Oh, buy. Right? Compras. Very good, yes. Compras. Y adquirir materiales, right? Duros. Very good. Compras. Excelente. Very good. Very good. That is number three. So number three, right here, right? Okay, who, who can be number four? Vamos a ver otro participante. Gustavo, Lise, Jonathan, Herbert, Efraín. Uh-huh. Jessica, Daniel, Oscar. No. I can hear Marketing you. Okay. Is research and identify what customers want and need at the right place. Very good. Excellent. Excellent. Right here. Marketing. La primera mm -hmm. que está aquí arriba. Right? Marketing. Marketing. Very good. What about number five? Para el resto que llamé, vamos a ver. For the rest. Ajá. Uh -huh. uh, you want to start managing. Okay. Recruit, select, and train new employees for that right job in the company. Very good. Excellent. Good job. Good job. Yes, that is human resource management. What about accounting and finance? The last one. The last one. Daniel. Keep, keep the financial record of the transaction in involving. Involving. Involving monetary flow of and of flow. Very good, very good. Thank you. Thank you, Jose. Keep the financial record of transactions involving monetary inflows and outflows, right? That is correct. Accounting and finance. Very good, very good. Excellent. Excellent. So I start la vocabulary for today. Now ta -ta -ta -tum. right. Information questions. Let me see. Jessica. Can you read the topic, please? Jessica. Okay. <laughs> How to use simple present information questions. Very good. Excellent. Good pronunciation. How to use simple present information questions. Right? Cómo utilizar el presente simple, right? So, aquí vamos a probar enlazado con lo que hemos visto. With information question. Preguntas de información, right? Y siempre con el do, como pueden ver, right? Todo aquí, right? Now, look at the answers. Look at the answers, right? ¿Alguien me puede decir si los verbos cambian aquí? Yes or no? No. But very good. Very good. Excellent. Very good. If you notice, we're on page. ¿En qué página estamos? En la página 30. Page 30, right? Now. 
en la página 32. Los verbos cambian. Yes. Yes, very good. Right? Como pueden ver, ya vimos las S aquí. Why? Because we're talking about third person. Right? Third person. So, ahí nomás para que tenga la distinción. All right. Now. Vamos a ver ahorita third person. Yes or no? Jessica? No. Oh, very good. Thank you. Entonces, eso significa que no, no vamos a decir das en ninguna de estas, right? All right. Let's begin. Go ahead and begin, Jessica. Information questions and answers. What do I do? I supervise the production workforce. Okay, very good. So, hay una pregunta propia, right? What do I do? I supervise... Si ustedes pueden ver la estructura, eh, ¿me puede dar la estructura del simple present, please? Um, someone? ¿Cuál es la estructura del simple present? Lo miramos el desde subject. El... Subject. Verb. subject plus verb plus complement. Very good. Complement. Very good. Subject complement. Uh, very good. Si ustedes se memorizan esto, no van a fallar. ¿Ok? Y esto se lo di desde el inicio. Así que lo vamos a ver otra vez. Nomás un repasito. No es que voy a... Ahora voy a empezar otra vez con esto. No, 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 no. All right. Remember the structure. ¿Ok? ¿Por qué? Porque aquí ya lo están volviendo a ver. Sin que esté escrito. Ahí es como ya... Oh, ok, ya lo puedo distinguir. All right. So, having said that, Subject. What is the subject in the first sentence? I. I. What is the verb? Supervise. Very good. Supervise. Supervise. Very good. And the production word for sería? Complement. Very good. Yo superviso. Okay. Right? The production word for. Complement. Very good. All right. Let's go with number two. Um, Gustavo. Where do you work? I work in the authority, authority. Accounting, accounting. Accounting department. Very good. So, si alguien le pregunta, como yo ahorita, uh, where do you work? I work in the accounting department, right? I work in the accounting department. And it can significa accounting. Estamos viendo la palabra, pero sabemos de qué estamos hablando. Jessica, eh, Gustavo, uh, anyone, Julio, estamos viendo la contabilidad. Very good, departamento de contabilidad. Very good, thank you. Very good. Next question. Mm, he said, we do we go to meeting? Hmm. We go to meeting. Mm, estamos, primero empezamos con la information question y luego la respuesta. Ok. We, we, know, we, we go to. Mm, when do. To, when, when do we go to meeting, meetings. Very good. We go to meetings two times a week. Very good. Excellent. Good job, Lisette. Perfecto. Very good. When do we go to meetings? ¿Cuándo vamos a reuniones? Right? We go to meetings two times a week. Mm, okay. Ay, esto está mal. Okay. Eh, en su manual, quítenle la T, por favor. At week no es. Es a week. Right? Dos veces por semana, a week, right? a week. So, quítenle la T, tachen ahí, at, ok? Es tiene que ser a week, two times a week. A week. All right, a, a week. week, yes. All right, um, so ahí van dos veces por semana, right? 
Uh, how do next one? Thank you, Lisette. Good job, Jonathan. How do they plan the marketing? They investigate the customers' needs. Very good. How do they plan the marketing? Right. Como plantean el marketing? They investigate. Ellos investigan las necesidades de quién? De los clientes, customers. Consumers. Very good. Y como pueden ver, aquí hay un apostrofe, right? Y yo se lo di la primera semana de posesivo, right? De. ¿Se acuerda que le dije? De. Right? La necesidad de clientes. Necesitan. Right? Las necesidades de los clientes, right? Very good. The next, the last one. Let me see. Marco. Uh, what time do you take breakfast? I take breakfast at 8 a.m. Very good, very good. ¿A qué horas tomas eh, el desayuno, right? What time do you take it? I take breakfast at 8 a.m., right? Tomo el desayuno a las 8 a.m. Now, what are these? ¿Qué significa what, where, when, how, and what? Right? ¿Qué significa? Bueno, what a, dos veces, pero what, where, when, and how. ¿Qué significa esos? ¿Alguien me lo puede decir? ¿Can someone? Uh, what, what, qué? Uh -huh. ¿O cuál? Where, where, dónde? When, eh, ¿cuándo? How do, um, Cuando. Okay. Mm. Very good, very good. Very como ellos planean el marketing, right? Very good. Como, right? And I'm going to show you a little bit more in detail. Le voy a dar un poquito más en detalle. These. Okay. Ahorita le vamos a dar un repasito. We're going to do a little repass. Now, look at these. Ya hicimos esto. Lo vamos a hacer. Let me see. I'm going to. I want to look. I want you to look at a number one. Eh, what are the instructions, Ulises? Ulises? Okay. Yes, teacher. Okay, can you read the instructions, please? Read question. Let's Cre read on the answer. Create. 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 Create question. Place it on the answer. Answers. Con ese. Answers. Y esta palabra se dice based. 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 All right. Very based. good, Ulises. Basado, right? Crea. Pregunta. Una pregunta ah, basado en la respuesta. Basado en las respuestas. Respuestas. Preguntas. Plural. Questions. Questions. Excellent. Answers. Respuestas. respuestas. Very good. So let's look at the questions, ¿ok? Aquí es de analizar. All right. Aquí es de analizar. Aquí no es eh, dos palabritas y ya. ¿Ok? I am, you are. No, no, no. Let's analyze this, ¿ok? Um, what is the answer? ¿Cuál es la respuesta que dice ahí? Um, let me see. Voy a llamar a alguien. Um, Gustavo. I have to write a report about the production every Friday. Okay, very good. All right. So, uh, ¿qué está diciendo aquí, Jonathan? I mean, uh, Gustavo. I have to write no. a report. Que dice que tiene que, que reporte. escribir un reporte de la pro, de acerca de la producción todos los viernes. Very good. So, si esa es la respuesta, ¿cómo podemos hacer la pregunta? Eh, no sé si tiene que ser en específico, pero eh, yo me la imaginaría como, what do you do work? Mm, what do you do work? 
What do you do, what do, you do at yeah. work? At work. Teacher. Teacher. Yes. Marco. Okay. Eh, ahí habla. Eh, Okay, Jonathan, te voy a poner el micrófono. All right. Sorry, um, me voy he, a... he speak about many reports about the production. Uh, he has to write. Okay, so, ¿cuál es la pregunta? ¿Cómo la uh, se, Sería... Uh, how... How do, creo, sería como, how do you, how do you, how write report about production, algo así. Ok. Cada, como cada cuánto escribe reportes de, de la producción, algo así. Ok. So, dame una oración. Ah, pero es he, ¿verdad? Ajá. ¿Alguien puede formular una pregunta? Ya me dijeron una, ¿es yeah. good? Julio, Julio, teacher, quiero ver. Ok. Do you, do you write a okay. word for mm, album Ok, hola, hola. Ok, Julio, el do ya lo dejamos atrás. Ya empezamos con WH questions. What, where, w where. Ah, okay. ok. What do you okay. do? Mm -hmm. ah, what okay. do you do write a report? What do you do? ¿Qué haces? Escribir reporte. Teacher, uh, yo teacher. Ok. Eh, no sé, ¿verdad? podría ser What do you have to write? Ok. ¿Qué eh, tienes que escribir? Very good. What do you have to write? Ok. All right. Very good. That's, mm -hmm. a, good, that's a good question. Yeah. ¿Qué tienes que escribir, right? Y él responde, tengo que escribir un reporte sobre la producción cada viernes. Ok. Uh -huh. Ok. Yeah. Y it. ocupado el web, teacher. Ok. A ver, dámela. When, when to, when, um, dice, okay. when to, to write, write for, about production. Ok. When do you, about write. production. Recuerda que tienes que when poner el sujeto de quién estamos when hablando. Did you, when, when do you? Ah, very good. Uh -huh. Eso. Why a report about the production? Very good. So ahí está con el what do que dijo uh, Daniel en julio. When, cuando, when do you, right? Remember, remember so, the subject, all right? When do you? When do you? Mm -hmm. right. When do you? When do you, right? Cuando y qué, el otro what. Very good, very good. What do you have to write? Dijo Daniel. ¿Qué es lo que tienes que escribir? Right? Very good. Y la respuesta, oh, I have to write a report about the production every Friday. Okay? When do you have to have. write? ¿Cuándo tienes que escribir un reporte de producción? Dijiste, right, Julio? Yes, teacher, okay. the production. Yes. All right, very good. When do you have to write the production report? All right. Or the report about production. I don't form my talent. The production report. So, right. una pregunta. Yes? Eh, se podría también, how many days a week do you make a report? Yes. Yes. ¿Cuántas veces a la semana? Yes, Efraín. Yes, very good. Do you make a report? Yes, very good. How many, lo voy a escribir, ¿ok? Yeah. Ok. How many days a week? How many days a week? Do you make a report? Do you make a report? Very good. No hay nada allí sin error. Very good. ¿Cuántas veces a la semana tú haces un reporte? Oh, yo tengo que escribir un reporte sobre la producción cada viernes. All right. All right. So you're basing. Está la respuesta. Ahora vamos a ver si pueden crear una pregunta. All right. Eh, number, the next one, number two. Lo voy a poner en pares. 
ya prácticamente ya les hicimos la número uno para, para guiarlos. Okay? Vamos a ver las respuestas. Let's look at the answers. I work in the blue building. Yo trabajo en el edificio azul. Okay? Eh, number three. María and I start working at 10 a.m. María y yo empezamos a trabajar a las 10 p.m. Okay? So aquí estamos hablando de que prácticamente de tiempo. Right? Okay? We design and others create the new products. Nosotros diseñamos y otros crean el nuevo producto. Okay? They have a meeting because we have to talk about the inflows and outflows. Eh, ellos tienen una reunión porque eh, tachen el we aquí. Póngale they. Ellos tienen una reunión porque ellos tienen que hablar sobre. Ok. Tachen el we y póngale they. De. All right. ¿Ya estuvo? Yeah. Como de teacher. Ok. De, de. Van a cruzar o scratch. Tachar con su lapicero la palabra we aquí. We. Y van a poner. T-H-E. No, hey, ellos. 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 T -A -T -A -T -A -T -A -Y. Ok. Ok. So here, you're going to put they. Le cambian we a they. Ok. Ok, very good. Ellos tienen, eh, ellos tienen una reunión porque ellos tienen que hablar sobre los inflows and outflows. Right? Ya dijimos que era inflows and outflows, right? Salidas y entradas. Very good. Ahora, quiero ver la creatividad entre ustedes, cómo van a crear estas oraciones. Right? Si tomaron nota en las primeras o le tomaron captura cuando las puse, muy bien. Eh, eso les va a ayudar. Now, I'm going to put you in breakout rooms. Remember, what page are we doing? Doing page. 30, right? Page 30. Okay, let me see. Get ready. Create your own questions. Remember, usen la estructura que está allí. Okay? El WH question. Y luego el do. And then the subject. Ready? Let me see. One, two, three. Breakout rooms. Two, three, four, and five. 2, 3, 4 y 5. Vamos a ver. All right, let's enter breakout rooms. Teacher, acabo de entrar. Ok, bueno. I'm sorry. Ay, disculpa, pero ya vamos a hacer una actividad ahorita y no puedo pararla. Pero te puedes quedar okay. aquí. Te, quedes, te puedes quedar aquí sin entrar y te la voy a explicar. Ok. Ok, ok, está bien. Ok. Tampoco te voy okay. a dejar así, como, oh, ya me no, no, no. no te preocupes, ¿ok? Te vas a quedar conmigo, entonces. Que okay, los demás okay. entres a, a breakout rooms. Ok, good night. Ok, eh, José Argueta en el set. Please enter breakout rooms. Y nomás se queda Juan Conrado aquí conmigo. Hello, Juan. Okay. Hello. All right, welcome, right? El, hey, gracias. Y, um, We are on page 30. Estamos en la página 30. We are on page 30. Okay. Eh, ya vimos la introducción de, de la unidad 3. Ok. Uh -huh. And remember, recuerda que puedes acceder al video. Ok. Ok, ok. Si sí, perfecto. Y cualquier cosa y lo puedes hacer, lo subo a la tipo medianoche. All right? Pero yo sé okay. que no lo vas a mirar a esa hora. Pero lo puedes no. ver mañana, ¿ok? Mañana. Sí, ya... correcto. Ok. No okay. Um, so, we did page 30. Nos estamos enfocando. We are focusing on... Uh, In, uh, ¿Te acuerdas? Question. Con... Yeah. Information questions. Now, remember. Mm -hmm. Remember. Um, remember that. ¿Te acuerdas que ya estamos viendo bien fuertemente el do y el does? Eh, sí, sí. Okay. El de la, ah, en el pasado. Pero, pero ahora le vamos a poner el what, where, when y how. Vamos a ir avanzando okay. más. Okay. El qué, dónde, right? cuándo, ah. cómo, right? cuál. Right? We're putting those. 
le vamos a poner eso enfrente del do. Aquí nomás estamos haciendo el do, no el does todavía. Does. En la página 32, on page 32, si tú puedes ver en la página 32, okay, uh -huh. page 32. 32. Yes, page 32. Oh, ok. Sí. Ok, ahí está el does. El does, does. Very good, right? Y, y a la par están las respuestas, right? Como puedes ver, las answers están en third person, en tercera uh -huh. persona. Y el verbo cambia, right? Como uh -huh. puedes ver. Ahora regresémonos a esta, a la 30. Sí. 30. Como puedes ver, aquí el, que, el verbo cambia, no, right? Se queda igual, uh -huh. no ponemos la S o la ES, right? ¿Por qué? Uh -huh. Porque estamos hablando del do. Estamos hablando de I, you, we y they. Ok, mm. no, no, no el cambia. He, he, yeah, exactamente, right? No. So, acuérdate de esto que estamos viendo el presente simple. Eh, mm -hmm. Simple present. We are using the simple present. Que la estructura es subject. Right? Mm. Y luego sigue. El, el, el verbo. Very good English. Eh, verbo. No, no recuerdo. No, más quitarle el verb. Ah, ya, ya. Verb. Very good. ¿Y lo demás sería? Eh, sería eh, complemento. Ah, complemento. Complemento. Very complement. good. Ahora dame la estructura. Eh, sería el, el la person. Ok, no, no. La estructura gramatical. Lo que acabamos de hablar ahorita. Primero viene el eh, sería subject uh, subject luego verb ver y complement ok ahora lo vamos a decir de forma english only in english subject plus subject Com subject class no plus con la p plus, plus. plus. sergio plus qué significa plus más ah ok so, ah perdón sí Soy plus, eh, ver, plus, complement. Excelente, very good. ¿Ya ves? Ok, ya tiene la estructura, right? No se te vaya a olvidar, right? Okay. Because that structure lo vamos a seguir utilizando in the answers, right? We are going to be looking at the answer. Hello, Oscar. Oscar Correas. Hello, teacher. Hi, what happened? Eh, llegando vengo del trabajo. Ok. Ok. Somos bueno, dos. Ah, entonces, solo le estoy explicando sí. como sé lo que estamos mirando. Ya, la introducción, the introduction of information questions and answers. Sí. Right? En page 30, en la página 30. Ok. Page 30, nomás nos vamos sí. a enfocar con el do. Right? Pero si tú puedes ver, Oscar y Juan, ¿qué viene antes del do? Ya no es el do, ¿verdad? Es que. What, where, what, where, where, when, when how, so here, right? So this is where we are going to be looking at some of these. And it's related to page 32. Okay, page 32. Now the other people, the other group is in, is in uh, breakout rooms, okay? The other group is in breakout rooms, okay? Es, es, los demás están en breakout rooms, pero ustedes como van entrando ahorita, okay. les estoy explicando un poco, ¿ok? Eh, Teacher, sobre... ¿qué significa? Okay. Yes. Una no, pregunta. Eh, yes. What do, where do, eh, when do, how do, y what, eh, ¿cuál es el significado de cada una? Ok, so you have here on page 30, what, right? ¿Qué? ¿Qué? ¿Where? ¿Dónde? ¿When? ¿Dónde? Right? Where? Cuando. When? Cuando? How? Como? Right? Como. Y, right? A qué? Okay. A qué hora? What time do you take breakfast? A qué hora? Qué? Qué? Right? So, eso lo vamos a hacer también más en detallado. Remember, Oscar, okay. the answers here are yeah. in a, a subject, verb, plus complement. Okay? No se te olvide. Subject, verb, plus complement, que es la estructura gramatical del simple present, right? Y aquí lo vamos viendo. Subject, I, y luego supervised, verb, and then you have the complement en respuesta. Right. 
Pero ¿qué es lo que están haciendo los demás en grupos? Ellos están elaborando las preguntas. ¿Ok? Create questions based on la respuesta. Right? La respuesta on the answers. ¿Ok? So what I want you to do is... Eh, Aquí es de crear preguntas basadas en la respuesta. Tengo, I have to write a report about the production every Friday. Tengo que escribir un reporte sobre la producción cada viernes. So, ¿cómo, eh, basado en esa respuesta, ¿cómo elaboraría yo la pregunta? Yo tengo que escribir un reporte sobre la producción cada viernes. I have to write a report about the production every Friday. So, si alguien te responde, ¿cómo le hicieron la pregunta? Sería, why do... ¿Cómo, cómo? Eh, what do I do... Ok. Mm. What do I do? Ok. Pero estamos hablando de... de... Ok. What Very do good. you do? Para... Very good. Ay, si... No tú mismo, sino que alguien más. So, ahí va bien, José. Nomás ah. pone you en vez de I. What, what, what do you... What do you do? Uh, what do you do? Mm -hmm. Had to write report about production every Friday. Okay. What do you do? ¿Qué hace? Right? Pero la pregunta la estás respondiendo prácticamente lo mismo que la respuesta. Ah, okay. Uh -huh. Okay. Okay. Entonces sería. Yeah. What do you what do you do? Mm -hmm. uh, uh, I had I I had to write. No, ahí estás diciendo la respuesta, no, la pregunta, para que sea la respuesta congruente. Por ejemplo, I'm going to help you. Okay. What? Do you... Ah, ya, ya sería, what do you do a report? No, no, ahí eh, perdi, yeah. ahí no, perdiendo no, qué no. haces en el reporte, right? No, 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 what do you do at work? ¿Qué haces en el trabajo? Oh, okay. Okay, o qué haces los viernes? What do you do on Friday? Okay. ¿Qué haces el viernes? Oh, el viernes, ¿qué dice? Y tengo que hacer un reporte, tengo que escribir un reporte sobre la mm. producción cada viernes. Ok. Ok. Perfecto. Ok. Si, si alguien te dice, sí. yo trabajo en el edificio azul, ¿cómo así era la pregunta? Eh, yo trabajo en el edificio azul. Eh, sería, what do you do? Eh, no, ahí estás diciendo, ¿qué haces? Uh -huh. De ahí dice, yo trabajo en el edificio azul. La respuesta sería. Ah, uh, wh where, where, where do you do? Uh, no, where ¿dónde do? tú haces? Well, Ok, recuerda mm. que las la de aquí arriba son como guía, ok, no es que esas son las respuestas, o esas son las okay. preguntas, eso es un guía mm. para que tú elabores tu propia pregunta. Mm. Entonces, si yo te digo, eh, si alguien dice, yo trabajo en el edificio azul, ¿a qué pregunta estaría respondiendo eso? Mm. Aquí está algo de sí, pensamiento sí. crítico, ¿verdad? Right? Mm. Oscar. Sí, Para adquirir una respuesta, si sí, yo trabajo en el edificio azul, ¿qué pregunta podrías preguntarle para que haya esa respuesta? Where do you work? Ah, Oscar, ¿cómo? Where do you work? Very good. ¿Dónde trabajas? Mm. Where do you work? Where do you work? Ok, ¿dónde trabajas? Oh, yo trabajo en el edificio azul. ¿Ya ven? Mm. Okay. Right. Simple questions. Preguntas uh -huh. simples, ¿verdad? Right? Preguntas simples, ¿ok? So, así era la actividad que estaban haciendo en grupo. ¿Verdad? Right? Okay. rooms. Ok, let me... Aquí lo voy a dejar aquí y practiquen entre ustedes dos. Yo voy a entrar a las, a las aulas con los demás. Okay. Vamos a ver qué dicen so. ustedes con las demás. ¿Ok? Ok. Ok. Oh, hello. Hello, Hello. Teacher. Hello, are you finished? Uh, yes, solo one, no falta.
por ahí, por ahí, vamos. Por ahí, por ahí. Por ahí, por ahí. Ok, uh, la número dos, cuatro, perdón. Uh -huh. uh, okay. Sería así, permitirme. Mi okay. opinión va. Ok. Do... What do you do at work? Ok, ¿qué hacen en el trabajo? Very good, very good. Right? Very good. What, uh -huh. What do you do? Do at work. Ok, ¿qué haces en el trabajo? Right? Very good. Very good. That would be for... The number four. Number four. Uh, uh, okay. Very good. Está bien. What do you do at work? What do you have for number one? La que me dice temprano, right? ¿Ande? Which, what do you have for number one? Sorry, I can listen you. Very good. Okay. What? I didn't listen you, teacher. Okay, for number one, ¿qué pusieron for number one? What did you put for number one? What do you, what do you have to why? Huh? What do you mm -hmm. have to we? What do you write? What do you uh, what write? Do you what? Why? What do you write? Okay, yes. ¿Qué, pero ahí estás diciendo qué es lo que escribes. All right. What do you write? Okay, no problem. What do you write? ¿Qué escribes? Right? All right. Very good. Very good. What do you write? Okay, no problem. So you're almost finished. One more minute, okay? Un minuto más y regresamos a la main session. Okay, good job. Yes. Good job. Punta, la, 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 la otra sería la, María en I start working at, at 10 p.m. María en I start working at 10 p.m. María en I start working at 10 p.m. Aquí está, how many days a week? Como cada cuántos días cuando te referís a número o a monetario. Oh, how many money do you have? Uh, ¿Cuánto dinero tú tienes? How much money? How much? How much? Ok, ahí, ahí para que sepas algo, Marco, ¿cuál es la diferencia entre many y much? Fuera de, 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 de lo que estamos viendo, right? Yeah. Eh, much es cuando hablamos de cosas no contables. Okay. Much. Yes. Right. Many es para cosas contables, como many books, libros, manzanas. Ah, okay. ok. Cuando hablamos de cosas. Many es cosas contables. Yes. And much es no contable. Okay. Escribe much, ¿verdad? Much, yes. M-U-C-H. Ok. Ahí para que... Eh, si, si dime fuera del, del tema que tienen que estar viendo. Pero hay sí, algo... Pues, eh. ah, uh, sí, decíamos eso porque aquí tenemos... Tenemos... How do they plan... Plan the marketing. The marketing. Ok. Y la, y la, la respuesta es... They investigate the customer's need, lo que necesitan los, los, los clientes. Uh -huh. Ellos investigan lo que los clientes necesitan. Pero utilizamos how, how do. Okay. Y en, el, en una respuesta que dieron, pusieron how many days. Ok. Eh, son días contables, ¿verdad? ¿Qué? qué how qué? many? How many days a week do you... Make a report. Fue okay. uno de los ejemplos que dijimos que estaba correcto. Exactamente. All right. So, ¿en cuál tienes dificultad? ¿En la 5, en la 4? La eh, eh, no, estaba, no, yo creo que no, <ríe> creo que no está ahí, pero, este, estábamos hablando de que no, no nos salió ni una de esas. <ríe> Teacher, 
es que con Marco estábamos discutiendo ya sobre las otras W Specials que salen en la parte 6 prácticamente, que vemos ahí Y en Who. Y yo también uh, le ajá. mencionaba, y yo también le mencionaba el Witch, pero no sé si también los vamos a ver esos. Ok, ya yeah, los vamos a ver, pero yo quería que se enfocaran en la parte de arriba. Okay. Pero esa ya lo hicimos ahí. Ah, ya lo hicieron, ok. So sí, yo, sí. Le, yo pensé que es algo extra. Yo pensé que eso estaba y yo dije yo, bueno, entonces no han terminado esa o qué? No, es algo okay. extra. Ah, ok, no problem. Ok, yeah. We're going to see which also, right? En, la, en, la, en el PowerPoint que yo les puse, si pudiste ver, Jonathan. Vaya, te lo voy a poner para que digas. Oh, el ficho ya lo va a poner porque pregunté. All right. Pero para que, <risa> all right, para que veas. All right. All right. I'm going to show you here. Uh, let me see. All right. ¿Lo puedes ver? Ah. ah, es que le tengo oh. preparado algo aquí. Oh, oh, yeah. Incluso con which and what. Porque las dos pueden ser cuál. What. Uh -huh. All right. So, well, all right, uh, right. Really so, ahorita eh, estamos viendo algo básico y ya después nos vamos a ir a hacer más actividades un poquito, ¿ok? So, the very good. Hey, me llega que están avanzando, yeah. right? So, yeah, okay. eh, como puedes ver aquí, hasta en español se las he puesto. ¿sí? Ok, all sí, right. es bien all importante. Right. All right, very good, very good. All right. Okay. So, hey, Thank you. All right, very good. Ahí nomás para que vean que por lo menos estamos en sintonía. All right. Ok, ok. Uh, very good, Jonathan, very good, right? Y como right. pueden ver, ahí dice why también, el what y también el which lo vamos a ver. Don't worry. Okay, okay. So very good, very good. We're yep. going back to the main session. Okay. All right. Excellent, excellent work. Right. How is the day? Yeah. Okay, okay. welcome see. back. Uh, vamos a regresar los demás here in a few seconds. Right, I know this has been like, ah, I mean, like, right, <laughs> eh, y le va a costar un poquito más, Juan y Oscar, porque entraron algo tarde, right? So it's like mm -hmm. se perdieron toda la introducción. Le di lo que sí, puse, sí. right? What I could okay. remember, Oscar, you can always see the video, siempre puedes ver la grabación, okay? <gasps> you can always <gasps> see it. Sí, mañana sí lo veo. All right, so you can always see it, and, and let me see. All right, we're back, right? We're back, and I'm going to do the second attendance. The second, okay, let's, um, let's do the second attendance. Okay, Adrian de Jesus, Adrian de Jesus. Present teacher. Thank you. Alejandro Antonio Ramírez. Present teacher. Okay, thank you. Daniel Ernesto Márquez. Present teacher. Thank you. Dennis Ezequiel Represa. No answer. Gerardo Efraín Mejía. Present. Thank you. Herbert Ulises Martínez. Present. Thank you. Gustavo Alberto Montepec. Thank you. Jonathan Emanuel Franco. Present. Thank you. Jorge Samir Gravi. Okay, no answer. Jose Daniel Argueta. Present. Thank you. Jose Santiago Escobar. Okay, no answer. Juan Jose Conrado. Present. Thank you. Uh, Julio César Merino. Present teacher. Teacher, este, si oye uh, mucho ruido uh, for in my house, uh, why me, why me strong teacher? Okay. Si mucho okay. Ruido. okay. Okay. Thank you. Thank you for telling me. Okay. Uh, let me see. Marco David Velasquez. Present teacher. Thank you. Oscar Edison Correa. Present teacher. All right, thank you. Um, Oscar Enrique Ramirez. Oscar Enrique Ramirez. Present teacher. Thank you. Paula Jimena Cornejo. Okay. Rosa Lisset. 
Present. Thank you. Warner Humberto Orellana. Okay, last. Jessica Beatriz. Present. Okay, thank you. All right, great. Let's continue. Now, I know that was a little difficult, right? Estaba algo difícil eso, right? Pero también estaba en el manual. So, let's see. Vamos a ver. Vamos, quiero que me compartan. I want you to share some of your answers, okay? Vamos a ver. Number one, ya lo hicimos, right? We had like four or five different examples. What about number two? I work in the blue building. What question do you have? Alguien que quiera compartir? For number two? Oscar, Jessica. Guys, where, where do you work? Ah, okay. Ahí escuché algo. Where do you work? Where do you, do work? you work? Where do you work? ¿Dónde <laughs> trabajas? Right? Yeah, I work in the blue building. Yo trabajo en el edificio azul. Eh, simple. Very good. ¿Alguna otra pregunta? Super basic. <laughs> 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 Yo Where tengo Ajá. Uh -huh. uh, which building do you work? Okay. Which building do you work? Which building? This. All right. Which building do you work? Do you work? Very good. Do you work? Very good, excellent. En cuál edificio, ¿A cuál edificio trabaja, right? And recuerden algo, yo les voy a demostrar que es la diferencia entre which y what. Ok, no se preocupen. All right? Porque las dos pueden significar lo mismo, dependiendo. All right, very good, but good job, Daniel. Someone else? Ok, what about number three? María and I start working at 10 p.m. María y yo empezamos a trabajar a la tía. ¿Cómo podemos hacer la hora? Una pregunta. Jessica. Ok. What time? What time do you finish work? Very good. Very good. Right. Good job. Good job. Ahí entre Argueta y Jessica. What time? What time do you start work? Dijeron, ¿verdad? Escuché. Very good. ¿A qué hora? Uh, ¿A qué yeah, hora? All right. What time do you start work? Do you start work? All right. Do you start work? No vamos a poner el A aquí porque entonces vamos a decir el artículo. ¿A qué hora empiezan un trabajo? All right. No. ¿A qué hora empiezan a trabajar? What time do you start work? Work. All right. What time do you start work? We, Maria and I start working at 10 p.m. Very good. Very good. No. No All se right. le podría poner ahí at work. What time do you work? start at work? No. No. All right. Porque at está en el trabajo. Está en el trabajo. Si uno dice estoy en el trabajo, I'm at work. At work. Pero, aquí... Pero eh, en la respuesta de ese María and I'm start working. Working con ING. Empiezan yes. a trabajar. Empiezan a start working at 10 p.m. Empiezan a trabajar. So, es como que María y yo estamos trabajando hasta las 10. Mm, ok. Esto. Trabajamos. Es, esta palabra. Empezamos. Ok, vaya. Start. Para, start. para, para empezar. Working, Marco, no es trabajando aquí en este contexto. Es, Presente continuo con... No, el presente no. con suino es subject, auxiliar y verbo con ing. Mm -hmm. Esa es la estructura del presente continuo. Subject, verb to be, and verb con ing. Aquí, mm -hmm. esto créanme que lo van a ver más a futuro. Este es un gerundo, un gerund. Yes. Teacher, la, también no sé cómo está hablando de María y yo. Se podría... What I do you, María... Start working. Do you and Maria? What time? What do time? you and Maria start working? Very good. I see. Lo puedes decir así. Excelente. Very good. Very good. 
What time do you and Maria? Today. All right. And Maria start working. Very good. Very good. También lo puedes hacer así. There's no problem with that. All right. Okay. Very good. Thank good you. Job. Good job. Now, what about for number four? What about for number four? ¿Qué tiene para pa number four? We design, dice, nosotros diseñamos y otros crean un nuevo producto. El nuevo producto. Uh, Marco. Ok, go ahead. Dice, what do we do at work? Okay. We design and others, and others create the new product. Very good. What do we do at work? ¿Qué hacemos en el trabajo? Very good. El at. Very good. ¿Alguien más tiene algo diferente? Remember, estas son propias. Así que no todas es que esta es la correcta, right? Pero es una de las correctas. Ahora deme una suyas. ¿Alguien más? Adrian. Adrian, go ahead, Adrian. In your department. Okay. What do you do in your department? Very good. Jessica, what do you do? What do you do? do in your department. Very good, excellent example. Adrian? What do you do at work? What do you do at work? Very good, very good. What do you do or what do we do? También, very good, excellent. Excellent, good answers, good answers. Eso está bien. Those are good answers. Y luego dice, nosotros diseñamos y otros crean, right? Very good. What about for number five? Estamos un poquito más complicada, right? Number five. Uh, what is the number five? So, no sé si se podría, uh, what is the meeting about? Okay, what is the meeting Mary, about okay, the okay. what is the meaning about very good? Yeah, está bien. No hay ningún problema. De qué se trata la reunión? Oh, está teniendo la reunión porque tiene que blah, 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 blah. Very good, very good. Alguien más, someone else have a different Marco. One? Okay, Marco, what do they have a meeting? Hmm? What do they have a meeting? Okay, que están en la reunión. Hmm? What do they mm, have? No. Mm -mm. No va. Uh, ¿Qué, ellos, I, uh, ¿Qué ellos tienen una reunión? Dice, ¿por qué? Ah, entonces es tienen? why. Why, entonces es why, no what. What why. do they think? Why. Yes. Why. Why. ¿Por qué dijiste? Por de H -I, ajá. Very good, All right? Porque ellos tienen una reunión. Why do they have a meeting? Hoy sí. Very good. Why? Estaba diciendo what. Es what? why. Uh -huh. Why. Como why. Why. Why do they have a meeting? Very good. They, ha they have a meeting because they have to talk about the inflows and outflow. Very good. Good, 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 good. Jessica, le escucho. I hear you. Why do they meeting? ¿Por qué ellos reuniones? Porque se reúnen. Ok. Why do they have a meeting? Entonces, lo mismo que dijo Marco. Ok. Why do they... Ok. Ahora, eh, de la otra forma que usted dijo, ¿por qué se reúnen? Dijo, ¿verdad? Uh -huh. eh, Jessica. Entonces, la voy a decir así. Why do they meet? Uh -huh. Why do they meet? All right. Okay. Very good. Porque se reúnen y la otra dice porque ellos tienen una reunión. All right. Very good, Jessica. Diferente perspectiva. Puntos perfectos. Very good. Very good. Excellent. Excellent work. Now, let me see. Let's clear this. Okay. Esta ya era un poquito más análisis crítico. Okay. A little bit critical thinking. And nos vamos a ir al, a ver el DAS. Es lo que te das. Let me see. 
Mm, Alejandro, can you read the instructions, please? How to use some simple present information questions. Very good, very good. Continue. In, uh, what does she do, she do on Saturday and Sunday? Sunday, Sunday. Sunday. Very good. She visit other companies. Visits. Very good. Other companies and and the has meetings. Mm -hmm. Okay, no, no existe la palabra di aquí en medio de has. And has. And has meeting. meetings. Meetings. Very good. Thank you, Alejandro. Good job. What does she do on Saturday and Sunday? ¿Qué es lo que hace el sábado y domingo? She visits, notice, subject, y luego el verb, and then complement, right? Como estamos hablando de third person, el verbo cambia, right? No como las anteriores. Aquí ya cambia. She visits other companies. Ella visita otras compañías and has meetings. Y tiene reuniones. Very good, Alejandro. Next one, um, Lisette. Lisette. Hello, Lisette. Next Hello, one, teacher. Puede continuar, por favor. La siguiente. We do. We do. Does, does, does. He he go on Tuesday afternoon. Mm -hmm. He goes to to the company. Eh, ay, ¿cómo se pronuncia? Okay, aquí le voy a ayudar. No no hay problema. Headquarters. Thank you. Headquarters. Headquarters. Very good. Excellent. Hey. Right. La primera, right? Very good. Let's say Excellent. Eh, pregunto, ¿qué significa headquarters en el ámbito eh, laboral? What, what does this mean, headquarters? Ahí lo pueden buscar en Google si quieren, a ver qué les sale. What does headquarters Sería como... Como la cabeza o, o como la comandante o no sé. All right. All right. <laughs> o Com no sé. Right. For example, he goes to the company. Estamos hablando de la compañía. So, ¿cómo, ¿Cómo lo podemos decir ahí? La sede. La sede, right. La, la mera oficina principal, right. Mm. For example, um, eh, the headquarters es como la base principal de una empresa. Algunas uh -huh. empresas que tienen... Eh, quizás diferentes negocios, pero la mera oficina está en San Salvador, digamos, right? For example, where is the, donde está la cabecera o la principal edificio de Insafor? ¿Está en Santa Ana? ¿Está en Santa Ana? No, San Salvador. Is? Ah, very good. Ahí nomás, right? That's the only place. So, Insafor's headquarters is in San Salvador, right? Ahí se dice, es lo que significa headquarters, right? Las oficinas okay. principales, right? Very good. Cuartel general. What happened? ¿Alguien dijo algo? Cuartel general. Yes, the main, the main headquarters, right? The main headquarters. Okay, let's look at the next one. Um, Herbert Ulises. Yes, teacher. Can you continue, please? We uh, wish the permit does or boss supervise. Okay. Or boss supervise. Mm, very good. Supervise, supervises. 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 For marketing department. Very good, right? Very good. Which department? Aquí estamos hablando de cuál. ¿Cuál departamento does our boss supervise? ¿Cuál departamento supervisa el jefe? Nuestro jefe, right? Supervisa el departamento de qué? Marketing. Ok, very good. Let me see. Mm. Julio. Ok, I cannot hear you, Julio. 
Okay, let me see. Um, go ahead, Gustavo. What time does Miguel start to work? Miguel starts to work at nine. At at nine o'clock. Very good, excellent, right? What time does Miguel start to work? I can't empieza a trabajar Miguel. Miguel starts, right? Como pueden ver, starts. Si ustedes ven aquí el verbo, no cambia porque ya está el does, right? Aquí se cambia porque aquí no está el does. Viene subject, verb, and complement. Present, simple, or simple present, el presente simple. Eh, como estamos hablando de third person, el verbo cambia aquí. Al igual como el do se convierte en does. Very good. Now, let me show you. Ahora, relax, stretch, estírense ahí. Ok, ya sálganse del manual un ratito. And... Break, break. <laughs> break, no, no puedo. I can't. No hay receso, right? Let me see. Let me see. I'm going to share with you lo que enseñé al principio, right? PowerPoint. No actividades en PowerPoint. A little bit more information. Un poquito más de información. Let me see. Okay. Eh, here, como pueden ver, pueden ver la pantalla. Está muy chiquita. Díganme, la puedo ampliar. Si la quieren más grande, más amplia. Esa sí se ve bien. Así la está bien. Chiquita, okay. dice. ¿Cómo? Hay unas que son bien pequeñas, pero yo las hago grandes, por ejemplo, desde hoy que okay. activé, oh. activé el. No le puede contestar porque por moverla desactivé el micrófono. Ok. okay. ¿Mejor? ¿Es mejor? Yes, yes. All right, all right, very Thank good. Thank you. All right, very good. All right. So here we have, where do you work? Information questions using present simple. Prácticamente lo que estamos viendo. Ok. Now, práctica. Esta ya está un poquito más sencillita. Ya miraron lo más complicado. Right? Ahora vamos a practicar algo más sencillito, más, uh, más uh, cómodo. All right? Look at these. Yeah. One, two, three, four, five, six. I say, right? Complete, eh, let me see. Dice aquí las instrucciones. Complete with do or does. Okay? Complete with do or does. Now, um, Jonathan. Puedes leer la primera. Can you read the first sentence? Yes. Okay. Where does she go in the morning? La S, por favor. Mornings. Ah, where does she go in the mornings? Excellent. Good pronunciation, right? El do y el does. ¿Por qué utilizaste el does, Jonathan? Third person. Excelente. Sí. Very good. Ya ven que fácil. Ahora se le va a hacer. Right? Ya pasamos por lo complicado. Right? Now it's easier. Where does she go in the mornings? ¿Y qué quiere decir eso? ¿Dónde? 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 Donde vaya por las mañanas. Very good, right? En las mañanas, right? O por las mañanas, you can say they are very good, right? Entonces, eso me está dando la impresión de que ya, ya, ya agarraron esto. Very good. Okay. Ya podemos trabajar. Very good. Yeah, all right. Let me see. <laughs> uh, Lisette, number, the next one, please. Vamos a utilizar el do y el does con la pregunta. Una de las dos. Can you unmute? Okay. What do you have on the table? Excellent. Good job, Lisa. Right? Very good. And she used do, right? Utilizó el do, porque aquí no está. What do? Uh-huh. Por el do, right? Excellent. Good job. What do you have on the table? En pregunta, in question, right? Estamos haciendo WH words. So ya no es do, ahora estamos agregándole otra palabrita. What, 
right? ¿Qué tienes tú en la mesa? O sobre la mesa, right? On the table. What do you have on the table? So aquí vamos a poner el do. Very good. What about the next one? Um, tu, 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 tu. Oscar Ramirez. Uh, where do they live? Very good. Excellent. Very good. Where do they live? Donde vienen ellos, right? Plural. They. ¿Se acuerda? El do para plural. Excellent. Excellent, Oscar. Next one. Um, let me see. Adrian de Jesús. Sí. We. When. When. when does. She had dinner. Excellent. Very good. When does she? Does. Very good. Excellent, Adrian. All right. And what does this mean? Cuando ella, all right? Cuando ella cena, right? Cuando ella toma su cena. When does she have dinner? Right? Cuando. Very good, Adrian. Good job. Excellent. Excellent. So here, when does. Uh, let me see. Ulises. What do, what do you want to eat? Very good. Excellent. Perfect. What do you want to eat? ¿Qué es lo que quieres comer, right? What do you want to eat? Ahí estamos con el what. Okay. Ahora, Marco. Yeah, it's what, why do you say goodbye? Okay, very good. Why do you say goodbye? ¿Por qué dices adiós, right? ¿O por qué tú dices adiós? Why do you say goodbye? Very good, very good. Those are just a little practice. A little practice, poquito de práctica with WH questions. Now, let me see. Vamos a ver el tiempo. Okay, I think... I think we have time. Let's look at this. Next. Veamos. Aquí se la ha puesto hasta con español. Right? I put it in, in Spanish also. Okay? We have what, where, when, how, why, who, which, which which oscar pronunciation please i mean uh, oscar let me see oscar conrado todas yes well okay quiero saber well, what what where when how why how who 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 y which. Which. Very good. Which. Y en vez de decir y which, puedes decirlo en inglés and which. And which. Teacher, right. teacher, una pregunta. Eh, ¿Cuál es la diferencia de que estaba viendo que hay dos que tienen cuál? Sí, eso. En, ahorita, en ahorita, what, ahorita lo vamos a hacer. What, ah, okay, okay. Aquí abajo tengo ya un ejemplo y le voy a poner otro ejemplo. But thank you. Huh? Yes. Right. Aquí pueden ver what and which. Ok. So, yeah, good observation, buena observación. Very good. Eh, let me see. ¿Quién más quiere practicar la pronunciación aquí? Así que yo lo llamo. Julio. Hey, Julio, dale. <laughs> what, where, when, who, how, why, how, how, why, who, who, which, who, who, which. Very good, very good. Excellent, excellent. Gustavo. What, where, when, how, why, who, and which. Excellent. Good job. Jonathan. What, where, when, how, why, who, and which. Excellent. Good job. Good job. Let me see Jessica. What, 
where, when, how, why, who, which. Excellent. Daniel. What, where, when, how, with, why, who, which, why, uh, why, who, with. Okay. Mm, which, la final. Which. which. Very good. Excellent. Excellent. Oscar Correas. Uh, what, where, when, how, why, who, and which. Very good. Excellent. Good job. Let me see. Lisette. What, where, when, why, mm, what. Se saltó una. You. Mm. How? 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 With? Why? Why? What? Who? Who? Which? Very good, very good. Excellent. Good job, good job. ¿Por qué lo estamos practicando? Porque después lo vamos a hacer cuando estén en grupos. Y ya quiero que tengan tan siquiera algo, una base de pronunciación eh, correcta. All right. Let me see. Um, Adrian. What, where, when, how, why, who, which. Excellent. Good job. Good job. Excellent. Excellent. Good job. And someone else? Alemán que no llame, que want to practice the pronunciation? Alejandro. Okay, Alejandro, go ahead. What, where, when, how, why, who, which. Excellent. Good job. Good job. Good pronunciation. Now, the question, the question that, uh, the question that, um, that was asked earlier by, let me see, Juan, the pregunta, pregunta Juan, right? You have cual here, right? And then you have cual here, right? Definitivamente, what is que, right? Pero what también puede decir cual, al igual que which. Which es cual, pero what pueda que sea cual también. ¿Cómo vamos a saber cual? <laughs> ¿Cómo vamos a saber cual, right? Which one we're going to see? Which one, how, when will we know? Okay, let's read this. Um, let me see. Marco Velázquez, puedes leer. Can you read yeah. You use what when you have to choose to choose from an unlimited number of options. Very good. Dice que vamos a utilizar what cuando tenemos que elegir sobre algo ilimitado o un número de limitado de opciones. Very good, right? O sea, que, de opciones. Okay, hay un montón de opciones, right? Un montón. Yeah, okay. al nivel, right? Be like, yeah, yo quiero eso, eso. Right? Tenés uh, opciones, right? Now, continue, Marcos. You use which to choose from a limited number of options. Okay, so aquí... Tener, vamos a, va a usar o vamos a usar which cuando tengas que elegir sobre un número limitado de opciones. Excelente, very good. For example, example, okay? Aquí, aquí donde van a poner, poner atención. All right? If I, si yo voy a un, for example, Si quiero elegir un carro, nomás hay una marca o dos marcas, o hay un montón. Varias. Hay un montón, right? There's a lot, right? So, si yo nomás quiero decir, ¿qué carro? Digamos que I tell, for example, Julio, right? Esa era Julio ahí de ejemplo. Yes, right? yes. So, if I tell Julio, hey, Julio, ¿qué carro querés? Right? Ah, yo no te he dicho, yo no te digo, ¿qué carro querés? What car do you want? All right. Eh, me da un, un, un milímetro. Uh, all right. What car do you want? Right. I'm using what. What car do you want? Ahí le estoy poniendo la opción que 
de tanto que hay, ¿verdad? Y de tanto Toyota que hay, diferentes Toyota, Toyota, Visa, Toyota Corolla, Hyundai, uh, the, uh, Mitsubishi, Mercedes, BMW, Porsche, ¿verdad? Different types, right? What car do you want? Right? What car? What car? Right? ¿Qué carro? Uh, what car? ¿Cuál carro quiere usted? Right? ¿Cuál carro quisiera usted? Right? So I can say, what car do you want? But, si yo, yo tengo aquí tres carros, nomás tres, right? O tengo dos, estoy poniendo límite. Yes. Ah, entonces, si yo pongo un límite que nomás tengo aquí dos carros y le digo a Julio, ¿cómo iniciaría la pregunta? ¿Con what or which? Which, 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 which. So, which one? Eh, eh, right? Es limitado, es eh, limitado. So yo le from, digo, from a limited. Yeah, exactly. So I would say, Julio, which car do you want? Julio. ¿Cuál carro quieres? Pero yo dije, which? 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 ¿Por qué? Porque nomás hay dos o tres. Hay un límite. Right? Which car? Yeah. Si yo... Ford, Toy Ford, Toyota y Mitsubishi. <laughs> right? Which car do you want? The Toyota or Mitsubishi, right? Nomás... Toyota, Toyota, teacher. All right, very good. So, así es como se utiliza el which and what. All right? So, you can say like, uh, um, what, um, por ejemplo, um, ¿cuál es? Cuál, Frances o tortillas. Right? ¿Cuál, es su <risa> canción, right? ¿Cuál es su canción favorita? De ahí puedo elegir de cuántas canciones. Uh, miles. Miles, right? So, voy a usar which or what? 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 Very what? good. Right? What is your favorite song? Ahora, si yo ya tengo unas cinco aquí preparadas y de esas cinco yo digo cuál es tu favorita si de cinco canciones cuál de esas es tu favorita cuál vamos a utilizar which which which, which. which. all right so I almost said which song is your song unlimited yes so you can say all right what is your favorite song right Ahorita lo voy a corregir, no me preocupo porque se ve algo negrito aquí. Los más, los más relación. Ok, bueno. Dicho, sería correcto decir, what, uh, what is your favorite song? Yes. And I see. What is which your favorite? Is your favorite? Which is your favorite song too? Uh, uh -huh, oh. pero ahí hablando de un limite. Uh, limitada, right? limitada and limited. Eh, exactamente. Ahí dependiendo el contexto que tú quieras. Eh, uh, yeah. eh, eh, fijar, depende right? del contexto. Exactamente. Yes. Ahí si te quieres referir, si va a decir which, estamos hablando de un número limitado. Right? Uh -huh. Which is your favorite song ok now, para que quede algo clarito aquí which right but el que Teacher, no se me escucha. el que más se ocupa aunque esa es la regla right? aunque esa es la regla aunque esa es la regla, una vez más even though that is the rule me escuchan? Yes. Can you hear me? A lo lejos yes. se le escucha. More, more sí. or less. Can you hear me? ¿Me puedes escuchar? Yes, yeah, pero sí, sí, sí. poco. Sí, sí, sí. Tipo, sí, con sí, sí. eco, algo así. Yeah, teacher. Um, ok, ahora. I'm here. It's raining. Yes, yes, yes. yes. Okay. Clear, clear, teacher. Clear. Okay, clear. ok, very good. Thank you. Thank you. All right. So, como le estaba diciendo, aunque esa es la regla, that is the rule, right? Muchos lo intercambian y ya uno ya sabe, right? Prácticamente, right? It's like, oh, ok, ¿por qué tan técnica? No más les estoy enseñando realmente la forma formal, ok? 
but en la realidad, en la aplicación, cuando usted ya hable con, digamos, con, con americanos, lo, lo usan intercha, interchangeably, right? Una a la otra y uno ya prácticamente ya sabe que está hablando de algo de cuál, ¿ok? Nomás para que no se van a complicar, like, oh, tengo que usar, el... nomás es, le estoy demostrando la forma formal, pero ya en la práctica ya es otra, ¿ok? Ya es otra, la, la utilizan ambas sin, sin cambiar cuál es cuál, ¿right? Prácticamente cuál y cuál y, y, y así lo practican, ¿right? Así les hablo de sinceramente. forma natural. Es forma de natural. Forma natural. Forma natural. All right. So, eh, eso quería aclararles a ustedes la diferencia en, entre what and which. Ok, Juan. Ok. Ok. Thank so, you. Eso era algo extra. A little bit extra. Right. Y no me alejé de la realidad porque incluso se las puse aquí. All right. Normalmente esta se usa más, which, para utilizar cuál. Ok. Uh, let me see. All right, class. That was a little practice tomorrow. Mañana. Mañana sí pónganse listos. All right. Tomorrow we are going to put. Mañana vamos a poner todo lo que hemos visto hoy. What face? What face, teacher? All right. Huh? What face? No, this is tomorrow. Esta actividad que yo he hecho para ustedes. Okay. Okay. To put in practice. So for tomorrow we're going to do. You 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 send you send um, uh, photo factura teacher. Picture. Okay. Okay. Se la voy a mandar please, para please. que ya tengan algo preparado. Okay. Yes. No problem. Con con gusto lo comparto. Okay. Ya para que más o menos sepan algo. Esto lo voy a mandar al grupo. Ay. Right. Como pueden ver son como 16, right? If you want to practice, you can do Poquitas. it. Poquitas. Right? Poquitas. <laughs> <laughs> son, 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 son pequeñitas. Las one, 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 una por alumno. One per, <laughs> <laughs> one per student, okay? So be ready. Those are short activities, right? Esas son actividades cortas para que vayan eh, creciendo en este, en este tema. Right? So you can grow in this topic. Now, I'm going to, yes, la, let me see. Okay, Juan, te voy a apagar el micrófono. All right, thank you. Let me see. Today is Jose Santiago Escobar. Y no está hoy, ¿verdad? No entro hoy a clase. Okay. Para quedarse. After class. Okay, class, I'm going to do the last attendance. La última asistencia. Get ready. Please answer present when I call your name. All right, let me see. Adrian de Jesus Machado. Present teacher. Thank you. Alejandro Antonio Ramirez. Alejandro. Present teacher. All right, thank you. Daniel Ernesto Márquez. Present teacher. Thank you. Dennis Ezequiel Represa. Gerardo Efraín Mejía. Present. Thank you. Herbert Ulises Martinez. Present teacher. Thank you. Gustavo Alberto Montepec. Present teacher. Thank you. Jonathan Emanuel Franco. Jonathan Emanuel Franco. Ok, la respuesta. Y Jorge Samir Gravi. Ok, nunca se conectó. Ok, let me see. José Daniel Argueta. José Daniel Argueta. Ok, thank you. José Santiago Escobar. No answer. Juan José Conrado. Present. Thank you. Julio César Merino. Present. Thank you. Marco David Velázquez. Present teacher. Thank you. Oscar Edison Coreas. Present teacher. All right, thank you. Oscar Enrique Ramírez. Present teacher. Thank you. 
Pablo y Jimena Conejo. Rosa Lisset. Present teacher. Thank you. Warner Humberto Orellana. Okay. No answer. Jessica Beatriz. Fuente. Present. Thank you. Okay, class. Let me see. We have about five minutes. We have a about five minutes. And let me see this. Okay, ya nomás, let's go and look at the manual. El manual aquí nomás para, para verlo. All right. Eh, look at this, okay? This is just como un jueguito. This is just a little game, all right? Create questions with the words provided. Crear preguntas con las palabras eh, dadas, right? So, aquí ya están. Aquí nomás agregarle una o dos palabras. We have why he has a meeting. ¿Qué hace falta aquí? Does. Very good. ¿Me la pueden dar? ¿Completa? Why does he have a meeting? Very good, Oscar. Very good. Why does he have a meeting, right? Very good, very good, very good, excellent. Why does he have a meeting? Porque, porque él tiene una reunión, right? Okay, what about number two? What about number two? Thank you, Oscar. What about number two? Where does she present the payments? Very good, repeat it. Where does she process the payments? Very good, excellent. Where does she process the payments, right? Where okay, does, excellent, good job, good job. Let me see, number three. Quiero hacer la tres que no ha participado. Jessica. What do you, what do Ingrid do on Wednesday? Okay, is she correct, class? Está correcto eso? What do Ingrid do on Wednesdays? No. Okay, no. ¿cómo sería entonces? Thank you, Jessica, for participating. What does... Very good. Sure. Uh, Daniel. Very good, Daniel. ¿Por qué what does... does English do on... on... What does English do on Wednesday? Wednesdays. Right. Wednesdays. Very good. ¿Por qué utilizaste el does y no do? Porque Ingrid es tercer persona. Very good. Excellent. Estamos hablando Ingrid. de ella. Ingrid. Right. Very good. ¿Qué es lo que hace Ingrid en los miércoles? Very good. Very good. Mm -hmm. Excellent. Okay. Uh, Jessica, remember we use do for plural and I. Here we're talking about Ingrid, el nombre de Ingrid. Es una muchacha. So we use does. Okay, let me see. The last one. Mm. La última está un poquito. Le falta más que, más que el do o el does. Le, falta, le hace falta más que eso. Vamos a ver. ¿Quién la puede descifrar? When does employer adquire the right material? Okay. Okay, cerca. Close. Remember, es más que do or does. Falta una palabrita más. Vamos a ver si la puede identificar. ¿Qué le hace falta? Vamos a ver. Ya lo vimos, no lo vimos. When hoy. does, when does he, he teacher, no, sí, ya, ya el, dice empleado. Ya está la palabra empleado. Empleado, ok. Three person. Vamos a ver. Eh, what when? Does, no. Eh. 
eh, employo, em, employo, o como se dice? Employee. Employee. Okay. When does employee uh, mm, no. arguing? No. Cerca. Vamos a ver, Alejandro. Remember. Tiene que When do uh -huh. employee? The, the rap adquired material. Employee es tercer persona, right? So no vamos a utilizar el do. When no. does employee acquire does? No. In the, in the new, in the new. Vamos a ver si alguien se recuerda algo de que cuando hablamos de una, de, de algo. Un, it. It. Mm, it. Algo de que significa, no. Se at. Fueron al it, ok? No, 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 no es el it. Estamos hablando de employee. Empleado. Right. Un empleado. Ah, ¿quién dijo eso? ¿Quién uh -huh. uh -huh. das a employer? Mm, cerca, pero te rebalaste un poco. Um, ah, ah, ok, very good. Does employer acquire a... When does an um, employer acquire the right material? Very good, excellent. Cuando un empleado adquiere el material raw, right? El material La materia cruda. La materia la cruda. Materia. Very good, el N. N. Um, when does an employee? Very good. Excellent. Good job. All right. Good job. When does an employee? Okay, class. That was just a little uh, little mini game ahí on Scramble. And be ready for tomorrow. Le voy a mandar las capturas to the group for tomorrow. Okay? So thank you for participating. Good night, everyone. And I see you tomorrow. Tomorrow. Teacher. Good night. All see right. tomorrow. Uh, all right. A question, a question, short. A question, short, teacher. A short question. A short question. Mm -hmm. uh, hoy no hay, hoy no hay, este, tarea, ¿verdad? No, no hay tarea. No. Hoy. Okay. okay. Que le Hasta que nos inscribamos y todo ya. ¿Cómo, cómo? Hasta que Hasta no. que ya estemos inscritos y todo lo formal, sí. Ok, ¿estás hablando de tareas en la plataforma? Yes. No, eso sigue. Si no han terminado las tareas, eso sigue. Ok, mm -hmm. eso sigue. Yo, Yo lo terminé hasta, hasta, hasta el number four. Ok, entonces usted ya terminó. Ya, ya no o tiene. sea, ya ahí ya no hay. Ya, ya no, no hay más, hay. solo más hay cuatro. Cuatro, ok. Sí. Si ya hicieron las cuatro, ya no se preocupe. Si ya... Finish. Ok, pero también falta el examen medio y el, bueno, el examen medio ya lo hicieron. ¿El examen final ya lo hizo? También, sí, sí. Entonces, yes. usted prácticamente... La plataforma ya no tiene que hacer ninguna tarea. Ok, ok. Teacher, eh, ¿y la nota dónde se ve? Thank you. ¿Mm? La nota que usted subió no, no se puede ver. La nota que yo subí es la nota que le sale a usted donde dice progreso. Ah, oh, ok. Ok. okay. Ya cuando usted okay. dice Thank progreso you. y le sale una nota y el porcentaje, esa es la nota que me cae a mí y esa es la nota que yo envío. Ok. Ah, oh, ok. Thank okay. you. Okay. No problem. Good night. Thank you. Okay. Good night, everyone. I'll see you tomorrow. Tomorrow. All see right. you tomorrow. Okay. Good night, so. teacher. All right. Great. See you. All right. See you, see you tomorrow. Bye bye. See you bye. tomorrow. Good night, teacher. Good night. Good night. Have a good night. Uh -huh. Bye bye.